qui étaient transportés des Pitiviers, des bons la Hollande avec eux. C'était par conséquent 1200 personnes, dont 1000 enfants et 200 personnes étrangères. 4 fois 1000, donc 4000, ou euh, chaque transport 1000, ou euh, euh, en 4 parties les 1000 C'était 4 transports qui arrivaient, chaque transport arrivait 2-3 jours après le précédent, et dans chaque transport il y avait 1000 enfants et 250 personnes. Par contre, il y avait 4 transports qui ont transporté 4000 enfants. Euh, vous pouvez décrire au tribunal euh, quel air avaient ces enfants au camp Eh bien, il arrivait dans les camps, dans des autobus, comme d'ailleurs on a amené toujours des gens comme ça dans les camps, des autobus gardés par des, par des gendarmes, des, des Vichy, avec des inspecteurs de police des Vichy. Les autobus entraient dans le camp même. Au milieu de la cour, il y avait un endroit qui étaient séparés par des fils de fer barbelés, alors les autobus entraient dans cet endroit-là, et en toute vitesse, on ordonnait à ces enfants de quitter les autobus, parce que les autobus se suivaient à une cadence rapide, il fallait faire place à des autobus qui étaient derrière. Alors ces malheureux enfants étaient complètement désorientés, désaxés, Ils quittaient euh, les autobus en silence. On les prenait par groupe qui correspondait à peu près à chaque autobus. Il y avait euh, parfois 50, 60, 80 enfants. Les plus grands tenaient à dans leurs mains, la main des, des plus petits. On n'avait pas le droit d'approcher ces enfants, sauf quelques personnes parmi nous qui avaient une autorisation particulière, dont moi-même. Et on les conduisait dans les chambres où il n'y avait aucun mobilier, où il y avait tout simplement des paillasses par terre, des paillasses sales, dégoûtantes, et plein de punaises. Mr. Bach, Mr. Veller, did all these children know where they had been taken? Did they know their family names, all of these children? Beaucoup de petits enfants, des enfants de 2, 3, 4 ans, qui ne connaissaient même pas leur nom. Alors on cherchait à les identifier. Parfois on demandait un frère ou une sœur plus âgée. Parfois, on demandait tout simplement d'autres enfants s'ils les connaissent pour dire comment ils s'appellent. De cette façon, sans doute très souvent tout à fait fausse, on trouvait un nom quelconque. Alors, nous avons fabriqué dans les camps des petits médaillons en bois. Et sur ces médaillons, on inscrivait le nom ainsi établi. Évidemment, sans aucune certitude que le nom était vrai. Et on accrochait ensuite ces médaillons avec une ficelle sur le cou de chaque enfant. Malheureusement, quelques temps après, on trouvait des garçons avec des médaillons avec le nom des filles et des filles avec le nom des garçons. Les enfants s'amusaient avec ces médaillons et s'échangeaient entre eux. The sanitary conditions were terrible. The children, when they arrived to our camp from Bois-la-Roland and petit de Boyer, already spent two or three weeks being neglected and uncared for. They were in torn clothes, in rags and dirty. There were buttons missing. A shoe would be missing and the child would be wearing only one shoe. Their bodies were covered with wounds. They had diarrhea. They could not go down to the courtyard where the lavatories were. So that on each story in the corridor, we put some chamber pots, but these were too large for the small children. And this was useless. Then, 
from the first day of their arrival to our camp, we organized four teams of women. I headed those teams to take care of the children. The women themselves were deportees and were about to be removed from our camp. And if a woman would be sent away, there would be another woman to take her place. These women would get up before sunrise, before the others, and go into those rooms. In each room, there would be some 100 to 120 children on those dirty mats, one on top of the other. The woman would try to mend the children's clothes, to clean the children, but they had no soap no clean underwear and they would do what they could with their clean pocket handkerchiefs and with cold fro ice cold water when the soup would arrive for the children there were no spoons there were no spoons in the whole camp so the soup would be shared in tins of conserves the tins were too hot the children would not be able to hold the tins in their hands most of the children did not even know to raise their voice in protest and say I had no soup this was the job of those women and the women did what they could mr. Belair one more question at night were adults permitted to be with the children at night? No. No. personnellement. Alors la nuit, il restait tout seul dans ces chambres qui étaient éclairées par une ampoule qui était couverte de la peinture bleue parce qu'on était en guerre et à Paris, la défense passive exigeait que tous les, toutes les ampoules visibles devraient être peintes en bleu. Il s'est trouvé par conséquent dans une demi-obscurité, même plus qu'une demi-obscurité, dans un endroit à peine éclairé. Ils non. dormaient les uns à côté des autres par terre. Très souvent, pleuraient les uns et les autres. Ils s'agitaient. Ils appelaient leur mère. Et il est arrivé quelquefois que toute une chambre des enfants, des 120 enfants, s'est réveillé au milieu de la nuit. Il ne se possédait plus. Il hurlait en réveillant les autres chambres. Et c'était affreux. René Blum was a very sensitive person. He asked me to take him once to see the children's rooms. And I did so on an occasion when the supervision was a little slack after lunch. Then I took him upstairs and when we entered one of those rooms, when we opened the door, near the door there was a boy about seven or eight years of age, a boy whose face was remarkably handsome intelligent and alert, dressed in clothes of good quality, but now in rags. He had only one shoe and the other foot was bare. His coat had no buttons, but the boy himself was gay and René Blum approached the child. He was, René Blum was tall and skinny. He knelt and asked the boy how old are you the boy answered that he was seven or eight years old he asked for his name and he said my name is Jacques Stern Rene Blum asked what were his parents doing and he said 
The father was working in the office and mother is playing the piano. And then he added, she's a good player. And then the boy addressed both of us and asked, would he be leaving soon? Would he be joining his parents soon? I must add that we always told the children that they would leave Drancy camp to rejoin their parents. We knew this was a lie. We did not know what would happen to the children. We did not know what happened in Auschwitz, but we saw the children, the condition they were brought in to Drancy and how they were being sent on from Drancy. And we understood that they will never see their parents again. But we went on lying. And I told the child in a day or two, you will certainly leave the camp and join your mother. Then he took out of the pocket of his little vest an army biscuit the rations they were given in camp. He ate half of it already and he said, this half of the biscuit I keep for mother. René Blum turned to the child, patted his head, and then the child, the gay child of a moment ago, burst out crying. And then we left the room.